Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Bora para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Bora lá que hoje é segunda-feira, minha gente, dia 26 de agosto de 2024. Como você sabe, na próxima uma hora, nosso objetivo é debater os assuntos fundamentais para pensar uma sociedade mais igualitária, mais justa para todo mundo. Por isso, nosso foco é sim falar de agroecologia, saúde, alimentação, cultura, entre outros temas importantes. A gente fala assim também do noticiário o que tá pegando fogo quente do momento, fala de política, economia, política exterior, tudo isso cabe no nosso bem viver. Meu nome é Lucas Weber, eu tô contigo na próxima uma hora, então bora saber quais são os destaques do programa de hoje. Um papo com Bela Gil, a cozinheira e apresentadora, comentou os desafios para o Brasil sair do mapa da fome, como alcançar isso por meio da comida saudável e ela ainda compartilhou uma receita com a gente. Impunidade e falhas nos processos. Pesquisa mostra a atuação da justiça em massacres no campo. Ambientalista alerta que se queimadas aumentarem, vamos ter um período de ar muito insalubre para a saúde do país. Indígenas dos países da Bacia Amazônica criam um grupo para ampliar presença em eventos internacionais. Algoritmo branco. Influenciadores digitais negros de favelas do Rio destacam desigualdade nas redes sociais. Nova exposição do Museu da Língua Portuguesa mostra contribuições africanas no idioma do nosso país. Gente, isso é só um pouquinho de tudo que a gente preparou para a edição de hoje. Bora lá que tá cheio de coisa para falar. Bom, Belo, antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade de atender aqui o nosso chamado do Brasil de Fato, do Bem Viver, uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. É, Para começar essa entrevista, eu queria lembrar né, que há 10 anos o Brasil passava talvez pela sua maior conquista, a maior conquista da nossa história, que foi sair do mapa da fome, essa classificação estipulada pela ONU, né, pelas Nações Unidas. Mas, infelizmente, a gente não tem mais isso, né? a gente perdeu esse status e retornamos ao mapa da fome recentemente. Eu queria saber se, na sua opinião, agora com a retomada do presidente Lula, que foi justamente no governo dele que a gente teve essa grande conquista de sair do mapa da fome, eu gostaria de entender se, nesse um ano e meio de gestão que a gente já tem nesse terceiro mandato, você acredita que o Brasil, ao menos, voltou ao caminho para sair do mapa da fome? Sim, eu acho que a gente pegou um grande fôlego com a retomada das políticas públicas que estão totalmente relacionadas ao combate à fome, né? Eu acho que o programa das cisternas, o fomento rural, o PNAI, o PAA, né? O PNAI que é o, o programa de nacional de alimentação escolar, o PA que é o, o programa de aquisição de alimentos, o Bolsa Família, a, simplesmente a retomada des, dessas políticas públicas fez com que a gente, em menos de dois anos tirasse mais de 20 milhões de pessoas da fome. Então, eu, com esse, com esse fato, com essa conquista, eu vislumbro e eu tenho a esperança de que, ao final, por exemplo, desse governo, a gente consiga atingir essa grande conquista de tirar o Brasil do mapa da fome. Todos nós compartilhamos essa mesma esperança, Bela. Mas acho que tem uma preocupação que é importante a gente trazer aqui para a nossa conversa, que é, sem dúvida, uma das principais pautas que você sempre traz nos seus debates, nas suas publicações, nos seus livros, que é, digamos, uma falsa saída do mapa da fome caso ela seja impulsionada pelo consumo de ultraprocessados. Isso é uma preocupação que você tem, que a gente talvez consiga sair do mapa da fome, mas, na verdade, a gente só está incentivando as pessoas a consumirem ultraprocessados? Eu acho que a gente, no Brasil, quando a gente fala de, de fome, é uma questão muito complexa, né? Porque a gente, eu viajo muito o Brasil e conheço muitos lugares né? é, é, e, e populações em situações muito vulneráveis uh, e vejo que muitas vezes numa mesma família a gente tem uma criança desnutrida e um adulto obeso, né? E, e, e por que que isso se dá? A única resposta que a gente tem é 
são os ultraprocessados, porque são produtos palatáveis, né, gostosos, fáceis de práticos, fáceis de, de fazer, não, não demandam muita, muito acesso a outras uh, necessidades básicas que a, gente, que a gente precisa, como água, por exemplo, você só abre o pacotinho e come, não precisa cozinhar um feijão, por exemplo, então, e são muito é, baratos. Então, o que, que acontece? Com, a gente precisa de, de políticas públicas que limitem o acesso a esses alimentos junto com um incentivo, um fomento à alimentação saudável. Então, eu acho que isso que a gente está. É, isso que está acontecendo no Brasil. Não basta a gente falar da fome e falar de quantidade de alimentos, né? É, eu acho que a gente precisa falar da qualidade dos alimentos, porque hoje as, eu, eu costumo dizer que as pessoas estão morrendo pela boca, ou por falta de comida, né, com pessoas com desnutrição, pessoas com insegurança alimentar grave, pessoas realmente passando fome, e ao mesmo tempo porque estão comendo ultraprocessados em excesso. Saiu um estudo recentemente mostrando que 57 mil pessoas morrem por ano devido ao consumo direto de produtos ultraprocessados. Então, a gente entende que não basta mais falar só de acesso à comida, tem que ser uma comida de qualidade. Porque a falta de comida e uma comida de má qualidade está... Estão, estão matando a nossa população. Bela, tem uma conta que não fecha e eu queria te ouvir para a gente tentar entender e esmiuçar essa questão, que é a seguinte, o Brasil é campeão no uso de agrotóxicos em diversos aspectos, a gente né, usa amplamente na nossa agricultura, a gente importa é, produtos que são proibidos em outros lugares, a gente tem diversos exemplos, né? Larissa Bombardi, essa grande pesquisadora que você esteve ao lado aí no lançamento do livro dela aqui em São Paulo, ela explica muito bem como diversos produtos, diversos venenos que são produzidos na Europa, mas são proibidos de serem usados lá, o Brasil compra e usa esses produtos aqui. Então, assim, fica muito evidente como nós, o Brasil, somos amigos dos agrotóxicos. Mas, ao mesmo tempo, se a gente conversa com a população, mesmo as pessoas que não são tão filiadas, não são tão envolvidas com a MST, com a reforma agrária, mesmo esse público, ele não, não gosta de agrotóxico, ele não, não quer esse agrotóxico na sua comida, né? São cura também o orgânico, né? Como que essa conta fecha, Bela? Eu acho que é isso, as pessoas precisam, como você disse, as pessoas têm a noção de que os agrotóxicos fazem mal e elas não querem agrotóxicos na comida, mas ao mesmo tempo elas são, elas são envolvidas, elas são encantadas com aquele discurso de que a gente precisa dos agrotóxicos porque o nosso PIB depende do, do agronegócio, né? o agronegócio que leva o Brasil nas costas, é o agronegócio que, que mantém a nossa balança comercial é, positiva. Mas não é isso que alimenta a gente. Então, a gente pode reaver, a gente pode reavaliar essa economia. Né? De que, que vale o, o, o nosso PIB se a gente tem pessoas passando fome? De que, que vale o nosso PIB se ele... É, conquistado a custas de, muitas vezes, né, exploração no campo, assassinato no campo, a, a custas de muito sangue, muita luta, muito conflito, destruição da nossa biodiversidade, da flora, da fauna. Eu, eu não, assim, as pessoas precisam ter essa, essa, essa noção. E é claro que a narrativa né, política vai, é, é, manipula a cabeça dessas pessoas, a gente vê na, na maior emissora essa propaganda, né, enaltecendo o agronegócio como se a gente dependesse deles para sobreviver em todos os âmbitos da nossa vida, né, e não é o caso, 70% da comida que a gente consome vem da agricultura familiar, e, e essa agricultura, né, esses, esses camponeses, eles detêm só 30% da terra. Imagina se a gente tivesse um, um equilíbrio maior em relação a isso. Imagina, 70% das terras é para cultivar monoculturas para exportação. O nosso principal alimento 
né, tradicional que a gente, né, a gente, a gente tem com, a gente reconhece com carinho, com afeto, nosso arroz e feijão, a gente está importando feijão da Argentina. Por que isso? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas entendam de uma maneira muito clara e muito objetiva da onde vem a nossa comida e como ela poderia ser feita de uma maneira limpa, de uma maneira justa, porque isso vai melhorar a vida de todo mundo. Hoje, no Brasil, 70% das mortes são decorrentes de doenças crônicas não transmissíveis. Câncer, diabetes, obesidade, que estão relacionadas ao nosso estilo de vida e, consequentemente, relacionadas à forma como a gente se alimenta. Então, se a gente mudar a forma como a gente come, se a gente mudar a nossa alimentação, a gente consegue é, mudar esse quadro de, de, de mortes no Brasil, por exemplo. E a gente consegue mudar não só... A gente consegue prevenir essas mortes, mas oferecer uma qualidade de vida muito melhor para as pessoas. Então, acho que é, é, informação, né? conhecimento e informação são fundamentais para que as pessoas consigam começar a conceber é, melhores escolhas na alimentação. Mas essa que é a questão. Informação não é o suficiente, porque muita gente pode até saber o que é melhor, mas se ela não tem outros tipos de acessos, como acesso financeiro, ou a, até mesmo acesso físico ao alimento, ter um lugar para achar uma comida de qualidade, não adianta só a informação. Bela, recentemente você participou de uma entrevista né, no podcast do Mano Brown, o Mano a Mano, junto com a médica né, a Denise Ornelas, e vocês ouviram do Mano Brown sobre o relato dele de tentar levar o suco verde para casa de, para casa dele e ele virou motivo de chacota, de piada, as pessoas ficaram zoando ele. Isso me lembrou na época que eu ouvi justamente uma experiência sua de mais ou menos 10 anos que você estava apresentando por, se não me engano era como cozinhar como fazer uma melancia assada na churrasqueira e também virou meme né? E aí eu fiquei juntando esses episódios e, e refletindo, será que existe uma cultura contra alimentação saudável no Brasil? Eu acho que sim, mas isso está mudando né? eu acho que a gente precisa de uma conscientização é, cultural um, em relação à alimentação saudável. Eu costumo dizer que é engraçado, na nossa cultura, a gente acha que a criança é feliz quando ela está se enchendo de besteira, por caritos, né? E, então eu faço normalmente uma pergunta que é ah, se um adulto diz para você que mudou a dieta ou cortou o açúcar, por exemplo, ou diminuiu o consumo de açúcar ou ultraprocessado, enfim, está se sentindo muito bem. Está dormindo melhor, está se sentindo melhor, tem uma... É, né, tá fisicamente, mentalmente, psicologicamente, uma pessoa mais saudável. O que, que a gente fala para essa pessoa? Nossa, parabéns, que bom, estou muito feliz por você. Queria fazer o mesmo. O que, que você está fazendo? Que eu queria fazer a mesma coisa. Tem esse entusiasmo, essa troca. Agora, se é uma criança, uma, um, um responsável, uma mãe, um pai, enfim, um cuidador que, que nega, é, alguém oferece um, uma besteira, um pirulito, um doce, um refrigerante para uma criança e essa pessoa fala, não, 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 é, é, meu filho não, não, come, não come isso. O, o que, que acontece? Normalmente, qual é a resposta? Nossa, coitadinho. Deixa essa criança ser feliz. É só um perulito. É só um refrigerante. Mas eu tomei refrigerante a minha infância inteira. Tomava refrigerante na mamadeira. Estou aqui. É, é, é. A gente tem culturalmente essa noção de que uma criança só é feliz se ela tem acesso a essas porcarias. E a gente pode e deve mudar. Porque cultura, tradição... Ela, é, ela está em movimento, ela é mutável. A gente pode fazer uma... É, a gente pode mudar essa cultura. E eu acho que o meu trabalho, como você colocou é, muito bem, de uma década atrás né, para cá, 
mudou muito o, o conceito e a consciência de muitas pessoas em relação à alimentação. O que eu fazia há 10 anos era visto como chacota, meme, piada, era motivo de risada. E hoje já é levado a sério. Coisas que eu apresentava no meu programa de culinária, leites vegetais, por exemplo, as pessoas falavam, nossa, não, mas leite só de vaca, como você está inventando leite de aveia, leite de castanha, leite disso. Agora você vê na prateleira do supermercado, tá aí. Então eu acho que o meu papel como não só uma pessoa que trabalha com, com alimentação, que é ativista pela alimentação saudável, formada em nutrição, é, comunicadora, é a gente mudar a consciência das pessoas em relação àquilo que é melhor para a nossa vida, para as pessoas. Então, eu acho que sim, existe um preconceito muito grande é, em relação à alimentação saudável, mas, ao mesmo tempo, existe uma vontade das pessoas a terem acesso a tudo isso que, que a, gente, a gente sabe que, que é melhor e saudável. Então, eu acredito que com o conhecimento e a informação e o acesso, a gente pode mudar a nossa cultura alimentar e transformar essa cultura alimentar numa cultura alimentar que é, faça bem não só para a gente, seres humanos, né, para o nosso corpo, mente e espírito, mas que também faça bem para o meio ambiente, que conserve a nossa biodiversidade, que conserve... É, o nosso solo, que conserve a floresta em pé e que também faça bem a quem produz o nosso alimento, aos camponeses, aos agricultores familiares. Então, eu acho que eu, pelo menos, sou uma entusiasta né? e acredito que o meu trabalho, junto com o trabalho de muitas pessoas e muitos movimentos populares, é, a gente consiga transformar essa cultura alimentar no Brasil. Bela, a nossa entrevista está chegando ao final, mas antes tem um assunto fundamental para a gente conversar aqui, que inclusive ele é muito bem abordado no seu último livro, recentemente lançado aí pela editora Elefante, que se chama Quem Vai Fazer Essa Comida? Mulheres, Trabalho Doméstico e Alimentação Saudável. Acho que para, enfim, encerrar a entrevista de hoje, ia ser muito bacana se tu pudesse explicar por que esses três assuntos que estão né, bem ditos aqui no subtítulo, né? Mulheres, Trabalho Doméstico e Alimentação Saudável, como eles se relacionam e que mensagem a gente precisa passar para quem está nos ouvindo e entender, porque a gente precisa olhar para tudo isso conjuntamente. Bom, quando a gente fala de alimentação saudável, eu falo... Eu quero dizer uma comida de panela. Sabe aquela comida de panela? Uma comida né, feita por pessoas. É comida saudável, comida feita a partir de alimentos frescos. A tal comida de verdade, mas eu gosto mais dessa expressão comida de panela. Ela só é possível se alguém está fazendo essa comida. E normalmente quem faz essa comida? E a gente sabe que historicamente no nosso país é, são mulheres... Uh, pretas, né? Então, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente tem que fazer um recorte de classe, de raça e de gênero. Isso é fundamental. Isso tem muito a ver com o meu último trabalho, do meu último livro que eu lancei, que chama Quem Vai Fazer Essa Comida? Sobre Trabalho Doméstico e Alimentação Saudável. Mulheres, Trabalho Doméstico e, e Alimentação Saudável. Porque se a gente sabe que os produtos ultraprocessados estão matando as pessoas, né? quase 60 mil pessoas morrendo por ano, por ano por causa dos produtos ultraprocessados, a comida de panela é uma forma da gente prevenir essas mortes. Só que alguém tem que fazer essa comida. E a gente sabe que normalmente são, bom, majoritariamente mulheres. Mas na nossa sociedade, mulheres pretas. Então, hoje, eu acho que não dá para a gente dissociar a pauta da alimentação, da pauta do trabalho do cuidado, da economia do cuidado, do trabalho doméstico não remunerado. Essas duas pautas têm que... Um, esses dois assuntos, né? Eles têm que um, seguir juntos. Porque é muito fácil falar sobre alimentação, sobre comida. Ah, mas como eu faço isso na prática, acontecer no meu dia a dia? Como que eu faço que uma mulher que more uma mulher negra da periferia que pegue, é, pega 
uh, duas conduções, três horas de, de, de transporte para chegar num trabalho, é, volta para casa, tem quatro, cinco filhos para alimentar. Como que ela vai fazer essa comida? Como que ela vai materializar essa alimentação harmônica, saudável, maravilhosa na, no contexto da vida dela? Como que isso é possível? Então, a gente precisa olhar para essas mulheres, a gente precisa olhar para o trabalho do cuidado para que a gente consiga fazer com que a alimentação saudável se torne uma realidade para essas pessoas, para essas mulheres que normalmente estão fazendo a comida de outras pessoas. Isso é muito importante. Quando eu falo do trabalho doméstico não remunerado, tem quatro passos que a gente precisa trabalhar. A gente precisa reconhecer esse trabalho, que é feito majoritariamente pelas mulheres. A gente precisa reduzir esse trabalho, a gente precisa redistribuir e a gente precisa remunerar. Esse é, é, é nisso que, que eu acredito. E como que a gente pode começar a pensar nisso? Por exemplo, eu vou... Uma, uma mulher dessa, por exemplo, que não consegue fazer a comida do seu filho, não tem acesso a um alimento é, de qualidade para dar para a sua família, se ela tem um filho na escola que tem uma alimentação de qualidade, que oferece uma alimentação de qualidade, ela vai estar confortável. Então, é através de políticas públicas, é através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que alimenta 50 milhões de crianças por dia no nosso país. Tem que ser uma alimentação de qualidade. É nisso que eu estou falando quando a gente fala redistribuir esse trabalho. Se eu não estou cozinhando, se ela não está cozinhando para o filho, alguém, a merendeira, né, a cozinheira escolar naquela escola está fazendo esse trabalho e ela precisa ser valorizada, ela precisa ser respeitada. É, é, é disso que eu estou que eu falando quando eu falo da, da redistribuição do trabalho doméstico para fora do âmbito doméstico. Então a gente precisa de mais creches, escolas, fortalecer o PENAI, o Programa de Alimentação Escolar. A gente precisa de mais cozinhas uh, solidárias, de mais cozinhas comunitárias, de mais restaurantes populares, para que esse fardo do cozinhar, porque eu venho né, de uma, uh, da televisão como apresentadora e, e, e cozinheira, de programa de culinária, mas eu sei o trabalho que é cozinhar. Cozinhar não é simplesmente, ah, que maravilha. Isso acontece quando você não tem o, 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 o fardo de cozinhar todos os dias. E, e sim, você pode cozinhar, ah, um domingo eu vou cozinhar. Beleza, mas quando a gente precisa cozinhar todos os dias para se alimentar, isso muitas vezes pode virar um fardo muito grande. Então a gente precisa redistribuir esse trabalho entre os gêneros dentro de casa, mas para além do âmbito doméstico. E isso através de políticas públicas e conscientização. Principalmente os homens precisam começar a assumir o seu papel dentro de casa, dentro do trabalho doméstico e o poder público através das políticas públicas para fazer com que essa alimentação se torne acessível a todas as pessoas. Porque a gente sabe que quem vai sofrer são mulheres negras em situações de vulnerabilidade, mulheres negras pobres, na sua maioria. Então, a questão da alimentação, ela precisa desse recorte de classe, de, classe, de raça e de gênero. É a única forma que a gente tem de atingir a justiça social, que a gente tanto vislumbra. Bela, eu sei que eu tinha dito que era para encerrar a, a entrevista, a última pergunta, mas eu prometo que essa sim é para terminar, já aproveitando para agradecer demais a tua disponibilidade de ter atendido aqui o nosso chamado do Brasil de Fato, do Bem Viver, mas eu queria te ouvir se, depois de tudo isso que a gente conversou, se tiver uma receita. Se tiver uma receita à mente, eu sei que você tem milhares, né? Já publicou quantos livros compartilhando receitas, mas eu queria te ouvir é, o que, que te inspirou essa conversa e que comida, que preparo, que receita te veio à mente se tu poderia compartilhar com a gente. Uma receita, olha, me veio. E aí me veio à cabeça uma, um creme de manga que eu faço, que é uma delícia, que os meus filhos amam, mas a base dele é inhame. Então, um inhame cozido batido com, com manga, gengibre, 
E você pode colocar outras especiarias. Não precisa nem adoçar quando a manga tá, tá bem docinha. Mas fica um creme muito gostoso. Então, eu acho que é isso. É a gente reativar também muitas, a nossa memória ancestral de alimentos que muitas vezes acabam sendo perdidos na nossa na, na correria do dia a dia e tudo. Então, quando a gente entende que pode ser mais fácil do que a gente imagina pegar um, um, um inhame, cozinhar rapidinho, bater no liquidificador com uma manga... Poxa, eu consigo ter um, um, um inhame inserido na minha rotina, é, no meu dia a dia. E isso diz muito, diz muito porque a gente sabe quem é que cultiva o inhame. Né? Não é um, a gente não tem um latifúndio de, de inhame, a gente sabe que é uma produção né, é, campesina, uma produção, principalmente se você tiver acesso a uma produção agroecológica de inhame. Então, acho que é a forma que a gente tem, principalmente morando em cidade, morando no, na, né, em áreas urbanas, a gente conseguir é, alimentar essa luta pela, é, não só reforma agrária, mas pela alimentação saudável e pela conservação do, do, do meio ambiente. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas eu moro na cidade, o que, que eu posso fazer para manter a floresta em pé? Bom, consuma produtos da biodiversidade, né? Porque isso faz com que as pessoas consigam se manter, é, os extrativistas, por exemplo, consigam se manter naquele território. Porque se não, se não tiver alguém para comprar, para consumir, eles vão sair de lá, vão, vão ser ameaçados, né? facilmente ameaçados por grilheiros, por uh, produtores de soja, de gado, enfim... E a gente sabe o final da história. Então, eu acho que inserir esses, uh, esses ingredientes, esses cultivos ancestrais no nosso, no nosso dia a dia, na nossa rotina, como couber para você, é muito bom. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, a gente adora compartilhar todos os dias aqui no Bem Viver que esse programa não se faz sozinho. A gente conta com uma super, ultra, mega, hiper rede de rádios parceiras que nos ajudam a compartilhar a voz do Bem Viver de norte a sul, leste a oeste do país. São mais de 400 emissoras que todos os dias retransmitem o nosso programa em rádios comunitárias, regionais, educativas, enfim, um monte de coisa. E sim, você pode fazer junto com a gente essa missão. Se você tem disponibilidade, interesse, faz o seguinte, vai em rádio, Brasil de fato com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. O assunto agora é a atuação da justiça diante de casos de massacre no campo. Um relatório lançado nesse mês aponta os tipos de falha na atuação do setor. O documento identifica pelo menos sete características da atuação judicial para apuração de responsabilidades nos casos. A gente já adianta aqui algumas das expressões que qualificam o sistema de justiça brasileiro para esses casos. São parcialidade, seletividade, corporativismo, ritualismo, morosidade, precariedade e desconsideração às vítimas. A gente vai saber tudo isso em detalhes agora na reportagem do Brasil de Fatos. De 1985 a 2019, o Brasil registrou 50 massacres no campo. A análise aprofundada desses casos revela um sistema de justiça que falha em proteger povos indígenas, comunidades tradicionais e trabalhadores camponeses, perpetuando a impunidade e a justiça. É o que aponta a pesquisa Massacres no Campo, lançada pelo IPDMS, que é o Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, em parceria com a CPT, a Comissão Pastoral da Terra. De acordo com Diego Dio, do IPDMS, o relatório final aponta para sete características da atuação do sistema de justiça criminal brasileiro para apurar responsabilidades nos casos estudados. O sistema de justiça julga com parcialidade, seletividade, corporativismo, ritualismo, morosidade, precariedade e desconsideração as vítimas. Para entender melhor as dinâmicas de como os massacres são julgados pelo Judiciário Brasileiro, os pesquisadores aprofundaram a análise de seis dos 50 casos. Os massacres de Viseu Ourem, em 1985, Fazenda Ubá, no mesmo ano, Corumbiara, uma década depois, em 1995, Eldorado do Carajás, em 1996, Felisburgo, em 2004, e Pau d'Arco, em 2019. 
Em um balanço inicial dos casos, a pesquisa reconheceu que 46% dos massacres no campo ocorreram entre os anos de 1985 e 1988. O dado sugere um acirramento dos conflitos agrários e da violência no campo nos anos iniciais da transição democrática, o que, segundo o relatório, foi um reflexo da reação organizada de proprietários à revitalização dos movimentos de ocupação de terra e do anúncio da PN. RA, a proposta de Plano Nacional de Reforma Agrária. Segundo Diego Dio, do IPDMS, 82% dos massacres analisados ocorreram na Amazônia Legal, mais especificamente na região denominada Arco do Desmatamento, o que demonstra uma interconexão entre a violência extrema que abate trabalhadores rurais, comunidades tradicionais e a sociobiodiversidade brasileira, além da destruição ambiental. O pesquisador constatou que os territórios afetados estão envolvidos em disputas relacionadas à propriedade da terra e, consequentemente, à insegurança jurídica. O arco do desmatamento é também o arco dos massacres no campo. A segunda constatação é que é, se trata de regiões, é, territórios em disputa e que essa disputa tem uma relação com a insegurança jurídica da propriedade da terra do território. Né? porque são casos, em grande parte, em que houve grilagem de terras ou tentativas de grilagem de terras. Então, uma forma de promover a paz no campo é a regularização fundiária. Né? Por quê? Porque é, o, o, o fazendeiro, o grileiro, ele é, é mais violento na reação a uma ação de ocupação de uma terra reivindicada por um povo indígena, uma comunidade tradicional, né? é, e também né, quando ele tenta se apropriar de um território que está sob a posse de um camponês, ele vai se utilizar da violência, não em todos os casos, mas nos casos em que ele considerar que esse é um recurso interessante. Para quê? Para dar um recado. O estado do Pará é o epicentro da violência, com 29 casos. Em segundo lugar vem Rondônia, com 7 Três dos seis massacres estudados com profundidade na pesquisa aconteceram no sul e sudeste do Pará. A pesquisa também revela falhas do Estado na responsabilização de mandantes e executores dos massacres no campo. No caso de Pau d'Arco, por exemplo, a pesquisa aponta que a entrada da Polícia Federal alterou completamente a qualidade da apuração do caso. Diego Dio lembra, no entanto, que a maioria das ocorrências não é federalizada e a Polícia Civil ou militar que em alguns casos também está envolvida nos atos de violência, são responsáveis por apurar o ocorrido. Enquanto é, o Brasil não se preparar e o seu sistema de justiça, suas autoridades, para uma ágil produção de provas, o que a gente vai ter são inquéritos e processos baseados em é, provas frágeis, é, produção de nulidades, o que acaba é, é, favorecendo os acusados, os responsáveis é, pelos massacres, sejam os mandantes seja os executores. O pesquisador Diego Dio destaca que nesse tipo de crime, boa parte das provas precisa ser produzida nas primeiras horas após a violência. Halim Antunes, também integrante do Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, reforça essa análise. Ela conta que desde o caso considerado mais emblemático da história brasileira, o Dourado do Carajás, a narrativa da defesa dos criminosos se repete sistematicamente, apoiada na tese de legítima defesa. Esse caso ele foi um caso paradigmático para a gente conseguir analisar os massacres antes e depois é, de, de Eldorado dos Carajás, porque a gente vê que tem uma mudança na forma de execução e na forma de julgar também esses massacres. É, e ele, enfim, a história já é bem conhecida, né? foi o, o assassinato uh, dos trabalhadores lá na Curva do S, enquanto faziam uma manifestação em relação à ocupação de uma terra que eles uh, estavam manifestando para desapropriar. E a polícia uh, foi até o local e abriu fogo contra as pessoas, as pessoas estavam ali desarmadas e uma das coisas que eles alegam é que foi uma legítima defesa e escrito o cumprimento do dever legal. A Lime complementa que o lançamento da pesquisa pode ser considerado muito importante, especialmente para que chegue às pessoas que são atingidas por massacres, para que elas consigam reivindicar perante a justiça que esses casos sejam melhor apurados e gerem o resultado esperado. 
e que, principalmente, as pessoas envolvidas sejam responsabilizadas. A pesquisa Massacres no Campo foi lançada durante o Seminário dos Povos e Comunidades contra a Violência no Campo no Centro Cultural de Brasília. Lideranças dos povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, camponeses, comunidades ribeirinhas, os chamados vazanteiros, quebradeiras de coco babassu e outras representações estiveram reunidas para debater e denunciar as diversas formas de violência no país. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafaela Ferreira e Bianca Feifel no Distrito Federal. Locução, Douglas Matos. Enquanto o Estado brasileiro deveria caminhar no sentido de uma reparação histórica, a gente está indo no caminho contrário. A atual falha na proteção aos povos originários, camponeses e comunidades tradicionais é perpetuar uma impunidade secular, mas estava apenas essa questão para se garantir avanços na justiça e no caminho do bem viver. Mas ainda por cima, a falta de justiça a esses povos e comunidades também tem relação com a destruição da natureza. E essa necessária reparação histórica é também garantir a presença de guardiãs e guardiãos da vida do planeta. Você já deve ter ouvido falar nesses últimos dias sobre um corredor de fumaça que está se espalhando pelo nosso país, né? Pelo menos 10 estados do Brasil estão passando por essa situação. É um fenômeno preocupante relacionado, sim, à temporada recorde de queimadas na Amazônia. De janeiro até agora, já foram registrados 63 mil focos de calor no bioma, isso de acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que monitora a região com imagens de satélite. Ania Lencar, ela é diretora de ciência do IPAM, um Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, diz que a tendência é aumentar. O número atual de focos de fogo é o mais alto desde 2014 e o mês de agosto ainda não terminou. Ania Lencar fez essa análise na edição mais recente do programa Central do Brasil, uma produção, né, uma parceria do Brasil de fato com a TVT. Ela começou detalhando o cenário deste mês de agosto em entrevista à apresentadora do programa Luana Ibelli. Nós já batemos, inclusive, o número de focos de calor do ano passado. É, esse realmente é um, um fenômeno que tem é, relação com as condições climáticas, então, a gente está passando por uma segunda seca muito forte na região e é, o que tudo indica é que ainda temos, vamos ter aí um mês, o final do mês de, de agosto e o mês de setembro é, com uma atividade de fogo muito elevada. E isso, claro, gera é, fumaça, muita fumaça. Anne Lencar explica que a fumaça se espalha seguindo uma corrente de circulação de ar. Essa corrente normalmente leva a umidade da Amazônia para as regiões centro-oeste e sul do país. Há registros de forte fumaça em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso também. Parcialmente também foram registrados em Minas e São Paulo. Se isso continuar da forma né, que nós já estamos vendo agora, ou seja, as queimadas aumentarem ainda mais, a gente com certeza vamos, nós vamos ainda ter um período intenso de um ar muito insalubre para a saúde. Durante a conversa, a apresentadora do programa, Luana Ibelli, lembrou que o desmatamento na Amazônia vem diminuindo, isso desde o início do governo Lula. Mas, ao mesmo tempo, as queimadas já atingiram o maior nível em 17 anos. Diante disso, Ania Lencar explicou esse cenário que, aparentemente, né, junta duas situações contraditórias. É, de fato, o desmatamento ele é um dos fatores que ajuda a explicar é, o aumento ou redução do, do fogo. Na, na, da área queimada na, na região. É, ano passado, nós vimos claramente que nas, nos municípios onde houve uma redução importante do desmatamento, também houve uma redução da área queimada. Esse ano, a gente não tem visto isso. Né? Então, estamos com uma redução ainda maior do desmatamento, mas em alguns municípios estamos vendo aí um aumento da área queimada, mas de acordo com os dados do Map Biomas, pelo menos até é, final de julho, que é quando a gente tem o, o, o dado é, de área queimada, a gente percebe que grande parte do que foi queimado, em julho pelo menos, são áreas de pastagem. Então as pessoas também é, voltaram a usar muito o fogo, 
no manejo de pastagens, além, é claro, daquilo que ainda está sendo desmatado. Então, essas são as duas principais fontes que, quando né, acontecem num ambiente que está sendo, que está muito seco por conta das condições climáticas, é, tem uma chance muito grande de ter incêndios florestais. Anne Alencar também analisou o que tem sido feito para combater esses incêndios na Amazônia. O que a gente tem visto é uma movimentação importante de combate aos incêndios, mas a gente tem que entender muito bem a, a responsabilidade desses combates. Né? Eu falei, acabei de falar para você que grande parte da área queimada está é, é, atingindo a área de pastagem, né? É, mas também tem áreas de incêndios florestais e áreas é, afetando, enfim, é, áreas protegidas, né, terras indígenas, unidades de conservação. Então, cada lugar desse na Amazônia tem é, um agente do governo, né, ou seja, dos governos estaduais, municipais ou federal, responsável por combater esse incêndio. Então, eu acho que o que o que a gente tem que olhar é essa articulação, né? Então, é, é importante a gente entender o que tem sido feito do ponto de vista da, da articulação é, interinstitucional para saber é, se esse combate está sendo feito da melhor forma. O que nós sabemos hoje é que é, vários biomas, né, o, bio, o Pantanal está queimando, é, uma, a Amazônia está queimando, uma parte do Cerrado está queimando, e é, é importante, é mais do que nunca super importante que todas as agências que atuam no combate ao fogo estejam trabalhando de forma articulada para dar conta do tamanho do problema. Gente, sempre lembrando que dá para acompanhar ao vivo o Central do Brasil, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira. Para quem está aqui em São Paulo, pode conferir o programa na televisão pela TVT, é a 44.1 o canal. Mas também vai para o mundo inteiro, você pode conferir, seja ao vivo ou não, pelo canal do Brasil de Fato no YouTube. É só procurar lá Brasil de Fato que você encontra todas as edições do Central do Brasil. Agora a gente vai conhecer uma proposta para que os povos originários participem de eventos internacionais sobre o clima. Apesar da importância essencial dessa parcela da população para o tema, a garantia de espaço e voz política ainda é um desafio. Obviamente não por conta dos povos indígenas, mas sim pela formatação dos eventos que muitas vezes não estão abertos. É, contra essa situação, a gente vai conhecer então a organização G9, que foi lançada recentemente. Ela reúne indígenas de países da Bacia Amazônica justamente para garantir um espaço, por exemplo, na COP30, que vai acontecer em Belém no ano que vem. A gente vai saber mais detalhes com o nosso repórter Kaique Santos. Com o objetivo de ampliar a participação em eventos internacionais, organizações indígenas dos nove países da Bacia Amazônica se uniram na criação do G9. A pactuação do grupo aconteceu durante o Encontro Internacional de Povos Indígenas da Bacia Amazônica, realizado entre 14 e 16 de agosto em Bogotá, na Colômbia. Ângela Cachuiana, representante da COIAB, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira na Bacia Amazônica, conversou com o Brasil de Fato. Ela explicou que a iniciativa é estratégica para a região. É uma estratégia de uma resposta também dos povos indígenas da Bacia Amazônica às múltiplas crises que o mundo vem enfrentando, especialmente né, no tema de clima e da biodiversidade. Como parte da fundação do G9, os líderes presentes no evento assinaram um acordo conjunto dos povos indígenas da região amazônica pelo cuidado com a vida. O documento ressalta a relevância desses povos para a conservação e preservação ambiental e o combate às mudanças climáticas. Um dos trechos ressalta, por exemplo, que sem os povos originários, a conversa sobre biodiversidade carece de fundamento. Isso porque, de acordo com o texto, a relação dos indígenas com o território tem mantido a vida na Amazônia e um papel fundamental na sustentabilidade ambiental global. Como próximos passos, o grupo estará na conferência de número 30 da ONU sobre mudanças climáticas, a COP30, realizada em Belém no próximo ano. O coletivo vai integrar ainda a COP16, que é a conferência sobre biodiversidade, com o início marcado para 21 de outubro de 2024 em Bogotá, na Colômbia. Na avaliação de Ângela, a presença indígena nesses eventos é fundamental. 
são dois territórios indígenas, né? Colômbia, onde tem presença indígena muito marcante, muito é, presente, e Belém, né? o estado do Pará, é o, o segundo maior estado da Amazônia que tem também uma presença indígena. Então, esse G9 é uma decisão né, dos líderes, das autoridades, tanto da biodiversidade quanto do clima, né, para fazer é, é um espaço, um mecanismo de debate, de construção de uma agenda de incidência nesses espaços. Assinaram o documento organizações do Brasil, Colômbia, Bolívia, Peru, Venezuela, Equador, Suriname e Guiana. Apesar da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima não reconhecer a Guiana Francesa como país, o G9 da Amazônia Indígena decidiu incluí-la. No entendimento do grupo, isso se deve à governança geopolítica e também à organização indígena do território, que ainda pertence à França. Além da COIAB, várias entidades estiveram na fundação do G9 como a Organização Nacional dos Povos Indígenas da Amazônia Colombiana. Participaram ainda a Confederação das Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana e a Confederação Indígena do Oriente, Chaco e Amazônia Boliviana, entre outras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Batayer, locução Kaique Santos. E não faltam razões para se garantir o espaço de povos originários em eventos internacionais. Na maioria das vezes, os impactos diretos das mudanças climáticas afetam ainda mais esse público. Além de destacar a soberania e direitos em jogo, vale ressaltar a experiência e conhecimento ancestral sobre o assunto. Por um lado, temos a sensação de que a população não indígena anda em círculos quando o assunto é efetividade no combate às mudanças climáticas. Por outro lado, podemos nutrir muita esperança em planos e sonhos para um plano mais sustentável pelos saberes e experiência dos povos originários. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, vamos aproveitar para fazer um recadinho, principalmente para você que está chegando agora, acompanhando o nosso programa. Esse é o Bem Viver, minha gente. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã. Você escuta para o mundo inteiro nos ouvir pela radiobrasildefato.com.br por meio da internet. Logo depois, é a vez da nossa parceira de primeira hora, a RBA, a Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, transmitiu o programa, isso na Grande São Paulo. Mas lembrando que o Bem Viver fica disponível no nosso site para você ouvir a hora que você quiser e também dá para conferir nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A conversa agora é sobre a presença de influencers no dia a dia da nossa comunidade. A gente não está falando de qualquer público que produz e consome conteúdos nas redes sociais. A gente está falando agora sobre influenciadores negros das favelas do Rio de Janeiro. O assunto entrou em pauta na última edição do programa Papo na Laje, inclusive parênteses, recomendo muito que assistem todas as edições. Nessa mais recente, o destaque foi justamente a luta contra as desigualdades também nas redes sociais. Uma das convidadas foi MC Zuleide, do Morro da Babilônia, na zona sul do Rio. A edição também contou com a presença do DJ Swag, do Complexo da Favela do Alemão, já na Zona Norte. Ambos acumulam milhares de seguidores nas redes sociais e além de compartilhar o cotidiano com bom humor, a internet também foi uma ferramenta de trabalho para esses jovens. Em 2021, o DJ produtor Swag viralizou com um remix da música, por suposto, da cantora Marina Sena. Em vídeos de menos de um minuto, ele mostra desde a criação de um beat até o resultado final nos estúdios da casa dele. O DJ de Funk comentou sobre os desafios de manter a atividade diante do racismo algorítmico. A gente vai ouvir um pouquinho mais a explicação dele enquanto ele falava a apresentadora do Pablo na Laje, Dani Câmera, e também a convidada MC Zuleide interagiram um pouquinho com o que o DJ falava. Eu quero que a parada chegue mais pessoas porque assim, eu sei que o meu trabalho tá bom, eu sei que a parada tipo assim, tá viciante, mas existe essa parada do algoritmo de fato atrapalhar. E cara, o algoritmo ele tipo, não tem uma frequência alta com relação às paradas dos vídeos que a gente posta. Isso é um bagulho, tipo assim, comum até na, nas redes sociais em geral, só que foi uma parada que eu sempre percebi, eu achei que eu tava maluco. É. Que é a parte onde o algoritmo, ele é branco. E, cara, eu falei, mano, não é possível. Não é possível que, tipo assim, pô, eu tô de marola aqui, eu acho que, que não tá entendendo porque eu acho que tô postando o tempo errado, não sei, cara. Só que eu comecei a perceber, tipo assim, eu falei, não, vou atrás, tipo, pra ver de fato. 
Entra na rede social de quem é um pouquinho mais clarinho. Um milhão, um milhão e meio, dois milhões ponto cinco. Nossa, seguidores de, de gente, de gente tipo... Sei lá, parceiro, vai muito rápido. Mas, cara, pessoa, mas eu sei que, gente, eu tô aqui agora cara, na, na clínica dentista com a dona Eline. Sei que, sei que, sei que lá. Dona Eline, 200 seguidores do nada. Cara, foi uma parada É tipo, que... é tudo muito mais rápido. De, no, a numeração realmente sobe Sim, muito mais rápido. Eu até achei que eu fazia uma luta. Tipo assim, teve um TikTok de, um, de uma mina que eu vi, ela tinha 5K no TikTok. Eu falei, pô, ela deve ter tipo uns 10K no, no Instagram. Vou dar uma olhada. Vai ter no Instagram da mina, tipo assim, ela tem 50K. Ela tem... 50% dos seguidores no Insta, o que ela tem no TikTok. Eu no TikTok eu tenho quase 300k e tipo, tô com 8k agora. No Instagram? Sim. É tipo, por que, tá ligado? Aí tipo, comecei a perceber esse bagulho e falei, cara, isso é uma parada muito real. Tipo, o algoritmo em assim, ele entende e entrega que é uma parada boa pra ele. É uma parada que infelizmente a gente não tem muito o que fazer porque a máquina ela entende, compreende isso. E a máquina é baseada tipo, lá fora, onde... É europeu, americano, chinês, que tipo assim, a, ou, ou seja, a, a pele clara conta mais, tá ligado? E é uma parada, tipo assim, pra gente que é produtor, influencer, no geral, preto, fica muito mais difícil de gerar conteúdo e entregar o conteúdo de fato. Porque, cara, desanima. Desanima muito e não é pouco. Para a poeta MC Zuleide, a exposição nas redes sociais vem junto com responsabilidade. Ela conta que o público, principalmente as meninas, se identificam com a seguinte máxima. Nas palavras dela, o corre é maior que o closing, ou seja, sobre um conteúdo em falta no ambiente digital de ostentação. Na minha, nas minhas redes sociais, eu tento muito, tipo, botar muito a minha realidade e a minha. E eu levo muito humor nisso, sabe? De falar, e vambora, guerreira, leva... gente, os outros me mandam me manda bom dia. Eu fico dois dias sem aparecer no Instagram, os outros mandam bom dia, tipo, gente, Salvador fala assim. Cadê o ânimo? Tô precisando aqui pra poder ter um negócio da animação também. Lady, oi, eu sou aqui de São Paulo. Tem como você botar a cara, falar um negócio da frase motivacional, um negócio? Mostrar que tá difícil pra tu também, mas você tá se reerguendo mesmo assim? Eu hum. falei, porque eu não tenho a opção de não reerguer, né? Que aí eu vou fazer como, como é que vai? Famoso, como é que você não... bota um crop é, vai, vai, Agora, vai. agora, gente, ó, celular emprestado. Que eu tô gravando story, porque, tipo, meu celular quebrou, já tem uns dois meses. É. E aí, tipo... O rolê é, tipo assim, botar a realidade no Instagram, porque, tipo assim, vê o close, mas também vê o corre. E eu penso muito nas meninas, tipo, eu tenho 23 anos de idade. E eu vejo meninas de, 3, de 10 anos mais nova que eu, de 3 anos de idade, que me mandam mensagem falando que se inspiram em mim. Porque eu posto a minha realidade ali e eu posto, tipo, eu falo abertamente sobre tudo que eu sou e tudo que eu me permito ser. Tá ligado? Tipo, o que a arte me permite ser, o que a minha vida permite ser... Então é isso, fica a dica de assistir o episódio completo do Papo da Laje, não é só esse último, mas todos, todas as temporadas, é muito bacana esse trabalho que o pessoal faz lá no Rio. A edição mais recente, então, incentiva muitas reflexões sobre a atuação dos influenciadores digitais nos dias de hoje. A conversa ajuda a gente a pensar né, em questões como o acesso à informação e a possibilidade de mensagens importantes nesses espaços também apresenta alternativas aos desafios para essas questões. A gente lembra, então, que esse é um espaço que algumas vezes serve para a propagação de desinformação e de incentivo ao consumismo. Outra questão é a pressão social para se seguir alguns padrões de vida, isso como um ideal de beleza, sucesso, felicidade, que nem sempre se sustentam na experiência cotidiana, né? no nosso dia a dia. Bom, os episódios do Papo na Laje vão ao ar toda quinta-feira, sempre às 6 horas da tarde, no YouTube do próprio programa. Vai lá e procura Papo na Laje no YouTube que você vai encontrar e tenho certeza que vai se divertir e querer compartilhar para muita gente. E agora, para encerrar o programa de hoje, a nossa reportagem conferiu a nova exposição do Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo. Ela mostra contribuições africanas para o nosso idioma. A mostra tem curadoria de Tinganá Santana. O museu completou três anos da reabertura após ficar inativo por conta do incêndio que atingiu o museu em 2015. Bom, nosso repórter Kaique Santos foi lá conferir essa exposição e conta tudo para gente no Mosaico Cultural. <música> Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
Dendê ou canjica, quilombo, samba e até fofoca. São algumas das palavras das línguas africanas que fazem o Brasil. Nome da nova exposição do Museu da Língua Portuguesa, na capital paulista. Línguas que tiveram e têm participação importante na configuração do nosso idioma, seja pelo vocabulário ou pela forma de pronunciar as palavras e de entoar as frases, mesmo que essa estruturação não seja do nosso conhecimento. Como explica o curador da exposição, Tiganá Santana. Por razões coloniais e por força do racismo, se pensou no fato de as pessoas, claro, não terem é, ciência dessas presenças na sua vida, na sua vida corrente, na sua vida cotidiana, no seu pensamento, na sua fala, na sua escrita. Então é por essa razão que é, toda a exposição, é, num sentido linguístico, mais filosófico, poético, estético, né? se direciona é, para lembrar ou informar as pessoas. A poxé. A proposta de resgatar memórias e a história da língua vem com a interatividade. Alguns elementos que ajudam a contar sobre essa influência africana de línguas como o Yorubá e as do grupo Bantu, no português falado no Brasil, são espelhos, conchas, de búzios, miçangas, tambores, músicas e os adinkras. Esses símbolos africanos estão bastante presentes em portões e gradis de casas do Brasil até hoje, como o que significa a sabedoria de aprender com o passado, exalta Tigana. Uma exposição como essa é, não poderia, é, de algum modo, é, é, não se direcionar para essa outra perspectiva de compreensão do que seja, do que possa ser língua, modo de existir. Muitos desses gradis é, se relacionam com um sistema complexo de linguagem dos achante, né? é, os adinkras, não à toa, a, a gente pode identificar, por exemplo, constantemente a presença do, da palavra, expressão, manifestação filosófica, ideograma, sancofa, né? E com a mostra que vai além da linguagem falada ou visual, a experiência fica ainda melhor. A acessibilidade com braille e língua brasileira de sinais foi também um detalhe que chamou a atenção da Amanda Tojal, que ama o museu e trabalha com a inclusão. Eu vim pela segunda vez à exposição é, das línguas africanas, primeiramente para aproveitar essa exposição maravilhosa que nos apropria, que nos faz apropriar da nossa língua. É uma língua que a gente fala e muitas vezes não tem o, a, a sensação de que vem de tantos outros falares, né? De, de que vem de tantas palavras africanas que estão no nosso dia a dia que a gente não tem ainda consciência que, que está falando. A segunda questão é que eu trabalho com acessibilidade cultural e essa exposição traz acessibilidade. Então eu estava com meu colega aqui que era surdo, amanhã eu vou trazer um amigo cego. Então é uma exposição que também traz os outros públicos que precisam de uma comunicação mais especializada, então eles encontram aqui. Reaberto há quase três anos após o incêndio de 2015, o Museu da Língua Portuguesa também conta com sua exposição principal, agora renovada, no segundo andar. Instalações interativas e lúdicas, como o Beco das Palavras e a Praça da Língua, são algumas das experiências mais queridas de quem visita o museu. E no Beco, o prêmio para quem juntar a palavra é conhecer justamente a origem dela. Fica fácil e mais interessante aprender, principalmente para as crianças. Em média, 23 mil pessoas visitaram o museu a cada mês, só neste ano. Roberta Saraiva, diretora técnica do museu, fala da diversidade e importância do local para preservar e ensinar um pouco sobre a nossa língua. O Museu da Língua Portuguesa entende a língua como parte da nossa cultura. Então, a gente tem uma grande linha do tempo que conta um pouco essa história, mas tem diversas experiências. Porque o nosso desafio é sempre como contar isso de forma bastante lúdica. Por isso, a gente é um museu para diversas idades e diversos públicos. A nossa exposição de longa duração é a mesma, mas é muito diferente, porque ela também agora incorpora, por exemplo, todos os países de língua portuguesa no mundo. Então, tem um pouco essa dimensão, né? essa nova dimensão dentro do nosso acervo. Neste mundo atual que nós vivemos, a fabrica se a bomba de neutrônio, destruindo o mais rico patrimônio do tecido das células que nós temos. Você tem que levar a palavra e o pensamento. A música, a palavra e o pensamento. Numa sintonia e numa sincronia perfeita. 
de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Kaique Santos. A edição do Bem Verde hoje fica por aqui. Amanhã, terça-feira, estamos de volta, sempre a partir das 11 horas da manhã para o mundo inteiro, nos ouvir pela radiobrasilitefato.com.br. Logo depois, a vez da nossa parceira RBA, Rádio Brasil Atual 98,9 FM, transmitiu o programa aqui em São Paulo. O Bem Viver também vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo juntos! O Bem Viver também fica disponível com podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Camila Guiar, Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Edson Oliveira e André Paroche. Coordenação de Rádio TV Moniz e Ravena, diretora de programas Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música